माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था क्योंकि ध्यानस्थ तो होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे प्रतीत होता है कि महायोगी इसी गुफा में स्थित हैं। हमें उनके समक्ष जाना चाहिए आओ पुत्री अब माता महादेव के समक्ष पहुंचने ही वाली सती की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रणाम बस अब महादेव अपने नेत्र अवश्य खोलेंगे महादेव ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो क्या महादेव ने देवी पार्वती को देखा ही नहीं किंतु माता पार्वती तो वहीं थी उनके समक्ष फिर महादेव की दृष्टि उन पर कैसे नहीं गई क्योंकि उनके समक्ष होने पर भी महादेव के लिए तो माता अदृश्य ही थी अदृश्य ही थी अर्थात माता महाराज हिमावन के पीछे ही स्थित रहेंगी तो तो महादेव की दृष्टि उन पर कैसे जाएगी जब तक माता महादेव के समक्ष नहीं आएंगी तो वो उन्हें देखने में असमर्थ ही रहेंगे इन महायोगी जी ने तो मुझे देख कर भी अनदेखा कर दिया किंतु क्यों इसका क्या कारण है पिताश्री प्रतीत होता है कि महायोगी जी गहन ध्यान में है और वो अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहते किंतु मुझे विश्वास है कि आपका स्वर उन तक अवश्य पहुंच रहा है आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आगमन का कारण और हमारा विनम्र निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए महायोगी जी मैं पर्वतराज हेमावन 
आपके ध्यान में श्रमिक व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहा हूं किंतु यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान योगी ने मेरे राज्य में स्थित गुफा को ध्यान के योग्य मानकर उसे ध्यान के लिए चुना महायोगी जी मैं आपकी सेवा का प्रार्थी हूं और इसी मंतव्य से आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं कृपा कर मेरी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में स्थित रहने की अनुमति दीजिए जिससे वो आपके ध्यान को सफल करने में आपकी सहायक बन सके संत जनों की सेवा करना संस्कारी परिवार की कन्याओं का धर्म होता है इसी सेवा भाव से कन्या का भागी स्वभाव भी सुनिश्चित होता है माता पिता होने के नाते अपनी पुत्री को उचित संस्कार देना हमारा कर्तव्य है इसीलिए मेरी पुत्री का आपकी सेवा में स्थित होना सर्वथा उचित है नाथ महादेव महाराज हेमावन के वचनों को सुनकर भी उन्हें अनसुना क्यों कर रहे हैं महायोगी जी मैं पुनः आपके ध्यान में बाधा डालकर आपसे निवेदन करने का दुस्साहस कर रहा हूं हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए हमारी भी विनती सुनिए महादेव अपने नेत्र खोलिए और माता को स्वीकार कीजिए प्रभु पिताश्री इतनी विनम्रता और निष्ठा से गुहार लगा रहे हैं फिर भी महायोगी जी ने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा महायोगी जी पिताश्री कदाचित मुझे ही महायोगी जी से विनती करने दीजिए कदाचित यही उचित होगा जब माता महादेव से कुछ कहेंगी तो महादेव उनका स्वर पहचान लेंगे और उन्हें अपनी दृष्टि से देखने के लिए अपने नेत्र खोलेंगे शैलराज ये स्वर इतना चिर परिचित क्यों लग रहा है ये स्वर मुझे जैसे ये तो मेरे कंड कंड में मेरे रोम रोम में बसा हुआ है कौन है ये महायोगी और और इनसे क्या संबंध है मेरा आपकी प्रार्थना प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में बाधा प्रस्तुत कर रही है अपनी पुत्री को योगी की सेवा में रखना चाहते हैं विद्वान होते हुए भी ये भली भांति ज्ञात है आप कि वेदों के विद्वानों ने नारी को माया रूप नहीं कहा है नारी का स्वभाव 
पिता अपने बाधा का कारण प्रस्तुत करता है और मैं मैं मोह माया से निर्लिप्त योगी हूं मुझे किसी कन्या की अथवा किसी की सेवा की भला क्या आवश्यकता नहीं शैलराज मुझे आपका निवेदन निवेदन अस्वीकार ले जाइए अपने कन्या को कन्या को क्योंकि नारे की उपस्थिति उपस्थिति वैराग्य को भंग करती है करती है ये महादेव ने क्या कर दिया महाराज हेमावंत तो देवर्षि नारद के सुझाव पर ही अपनी पुत्री माता पार्वती को महादेव की सेवा में लेकर गए थे किंतु महादेव ने तो एक प्रकार से माता का तिरस्कार ही कर दिया गुणेश जी तब तो माता का क्रोध जागृत हुआ होगा क्योंकि महादेव ने तो उनके पिता का भी अपमान किया था फिर क्या हुआ गुणेश जी क्या माता क्रोधित हुई या फिर उन्होंने शांत रहकर ही स्थिति को संभाल लिया महायोगी जी पिताश्री माता उन योगी अर्थात महादेव की स्थिति को समझ रही थी इसलिए उन्होंने भी फिर धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया उमा समक्ष खड़ी और शिव ने आखी जो महादेव तो विरक्ति की अवस्था में है वो इस समय किसी को भी अपने निकट नहीं आने देंगे देवी सती के शोक में महादेव भाव शून्य हो गए हैं शक्ति से वंचित होकर शिव शव हो गए हैं महादेव ने अपने नेत्र अवश्य बंद किए हैं किंतु जब वो देवी पार्वती का स्वर सुनेंगे तो उनके स्वर को पहचान कर अवश्य कोई प्रतिक्रिया देंगे प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रणाम क्या महादेव ने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए ये ये क्या हुआ नाथ ये तो मेरी समझ से ही परे है महादेव ने देवी पार्वती का स्वर सुना उन्हें उनका आभास भी हुआ जिसका भाव उनके मुख पर उत्पन्न हुआ उन्होंने अपने नेत्र भी खोले फिर फिर वो पुनः अपने ध्यान में क्यों चले गए नाथ प्रिय महादेव देवी सती के वियोग में इतने व्याकुल हैं कि उनके नेत्र सर्वत्र देवी सती को ही ढूंढते हैं प्रत्येक स्वर में उन्हीं का स्वर ढूंढते हैं महादेव बहन पार्वती का स्वर सुन के उन्होंने अपने नेत्र भी खोले किंतु वो बहन पार्वती की मुखाकृति को नहीं देख सके ध्यान की अवस्था में अगर उन्हें कुछ दिखाई भी दिया तो मात्र एक नारी की छवि देवी सती नहीं मात्र एक अन्य स्त्री और देवी पार्वती ने भी महादेव को नहीं देखा क्योंकि वो उनका सम्मान स्थापित रखने के लिए वो अपनी दृष्टि को महादेव के चरणों पर ही स्थिर किए हुए हैं पिताश्री आप महायोगी जी को ये कहने की कृपा करें कि जिनका हृदय योग की गहराई में इतना लीन हो उन पर किसी पुरुष स्त्री 
या किसी अन्य के निकट होने का क्या प्रभाव हो सकता है योगियों और साधु संतों का जीवन तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है मैं इनकी सेवा करूंगी तो मेरा भी कल्याण होगा और मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने कारण इनके ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगी यहाँ की शांति भंग किए बिना बड़ी तन्मयता से इनकी सेवा करूंगी महायोगी जी मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति देकर हम पर कृपा कीजिए उचित है शहराज राज जैसी आपकी इच्छा शैलराज मैं आपकी पुत्री को अपनी सेवा में स्वीकार करता करता महादेव ने देवी पार्वती को अपनी सेवा की अनुमति दे दी अब तो यही आशा है कि इस अवधि में दोनों परस्पर दर्शन प्राप्त करें और इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से उनकी सेवा करने की अनुमति प्राप्त हिमालय की गोद में माता पार्वती ने अपने जीवन के ध्येय अर्थात महादेव का सानिध्य प्राप्त करने हेतु अपनी यात्रा आरंभ की थी वहीं दूसरी ओर अट्टासुर अपना लक्ष्य पूरा करने को तत्पर था जिससे वो शीघ्र शीघ्र तार का सुर तक पहुंचे और उसे माता पार्वती की सूचना देकर सावधान कर सके और तार का सुर माता पर कोई नया आक्रमण कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके महाराज का राजभवन अब निकट है अब शीघ्र उनके समक्ष पहुंचूंगा मैं उन्हें यह सूचना दूंगा उन्हें एक महत्वपूर्ण तो समाचार देना है हटो मेरे मार्ग से, भीतर जाने दो मुझे रुक जाओ भिक्षुकों को भीतर आने की अनुमति नहीं है भिक्षुक नहीं हूं मैं अट्टासुर हूं मैं <laughs> मंद बुद्धि समझाए हमें अट्टासुर की मृत्यु को 16 वर्ष बीत चुके हैं राजा हिमावन के राजभवन गए थे वो वहीं उनका अंत हुआ था अट्टासुर तो नहीं हाँ तुम उनके भूत अवश्य प्रतीत होते हो दंडता मत करो हटो मेरे मार्ग से। ए तू सांस मत कर तू रट महाराज तक कैसे पहुंचू मैं
माता पार्वती अब महादेव के सानिध्य में थीं और उन्हें बार बार बीते समय का आभास भी हो रहा था किंतु अब भी जगत पिता महादेव और माता आदि शक्ति एक दूसरे के लिए पूर्णतया अनभिज्ञ एवं अपरिचित थे ये कैसा स्वप्न जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे किसी बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हुई है। एक और माता पार्वती महादेव की सेवा में लीन थी और दूसरी ओर महादेव अपने ध्यान में इसी प्रकार दिवस पर दिवस बीतते जा रहे थे देवताओं की अधीरता बढ़ती ही जा रही और फिर एक दिवस ऐसा भी आया जब सभी देवगण स्वयं इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर हो गए देवगण यदि मैं कोई उपाय सुझाऊं जो हम देवता ही कर सकते हो क्या आप सब मेरा साथ देकर संयोग करने के लिए तैयार हैं? देवराज क्या करना चाहते हैं आप अब क्या उपाय सुझाए आपको कामदेव तो सबके भीतर काम को जागृत करते हैं माता आदि शक्ति के प्रति महादेव के भीतर भी आकर्षण उत्पन्न कर इस कार्य में अब कामदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं हमारे समक्ष अब यही एक अंतिम उपाय शेष है देवगण वो मात्र और मात्र कामदेव ही है जो महादेव को माता आदि शक्ति के निकट ला सकते हैं यदि व्यक्ति उचित प्रकार से अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखे तो परिस्थिति कैसी भी सरलता से प्रभावित कर सकता है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.